আসসালামু আলাইকুম এরপর নাম্বার 3 রাইট আ সামারি অফ দা ফলোইং টেক্সট নিচের টেক্সটটি পড়ুন এবং একটি সরি নিচের টেক্সটটির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা লিখুন তাহলে আসুন আমরা টেক্সটটি পড়ি মাই নেম ইজ আমেরিগো আই এম 13 ইয়ার্স ওল্ড আমার নাম আমেরিগো আমার বয়স 13 এন্ড আই লিভ অন দা স্ট্রিট অ্যালোন এবং আমি রাস্তায় একাই বসবাস করি মাই মাদার আমার মা হু ইজ সেপারেটেড ফ্রম মাই ফাদার যে কিনা আমার বাবার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেছে ডাজ নট ওয়ান্ট মি আমাকে চায় না শি টোল্ড মি she told me to go away she amake dure chole jete bolechen now she is married to another man ekhon she onno ekjon ke biye koreche my father lives very far away amar baba onek dure boshobosh koren i want to go him ami tar kache jete chai but he won't take me either kintu sheo amake grohon korbe na the street are now my home ei rastay ekhon amar bari sometimes i find work majhe moddhe ami kaj khoje pai i used to collect trash আমি এক সময় আবর্জনা কুড়াতাম অ্যান্ড সেল ইট টু এ ভেন্ডার এবং একজন দোকানদারের নিকট এগুলো বিক্রি করতাম ওয়ান্স আই ওয়ার্ক ফর অ্যান আইসক্রিম শপ ওনার এক সময় আমি একজন আইসক্রিম দোকান মালিকের কাজ করতাম অ্যান্ড সোল্ড আইসক্রিম অন দ্য বিচ এবং বিচে আইসক্রিম বিক্রি করতাম বাট আই গট নো মানি ইন রিটার্ন কিন্তু আমি বিপরীতে কোনো টাকা পেতাম না দ্য ওনার অব দ্য শপ গেভ মি সামথিং টু ইট দোকান মালিক আমাকে কিছু খেতে দিত অ্যান্ড লেট মি স্লিপ অ্যাট হিজ হার্ট অ্যাট নাইট এবং তার ঘরে রাতের বেলায় আমাকে ঘুমাতে দিত দ্য ওয়ার্ক ওয়াজ ডিফিকাল্ট অ্যান্ড পেইনফুল কাজটা ছিল কঠিন এবং বেদনাদায়ক দ্য আইসক্রিম বক্স ওয়াজ কোয়াইট হ্যাভি আইসক্রিম বক্স অনেক ভারী ছিল হোয়েন ইট ওয়াজ ফুল যখন এটি ভরা থাকত আই হ্যাড টু ওয়াক ফর আওয়ার্স আমার ঘন্টার পর ঘন্টা হাঁটতে হতো অফারিং মাই আইসক্রিম আমার আইসক্রিম অফার করে টু হু এভার ওয়ান্টেড টু বাই তাদের উদ্দেশ্য করে যারা ক্রয় করতে চাইত দেয়ার ওয়ার ডেজ এমনও দিন যেত হোয়েন আই কুড নট ইভেন সেল ওয়ান আইসক্রিম যখন আমি এমনকি একটি আইসক্রিমও বিক্রি করতে পারতাম না ইন এ ওয়ে আই এম লাকি একদিক দিয়ে আমি ভাগ্যবান বিকজ আই এম অ্যা লাইফ কারণ আমি বেঁচে আছি ওয়ান অফ মাই ফ্রেন্ডস ওয়াজ রিসেন্টলি কিলড আমার বন্ধুদের একজন সম্প্রতি মারা গিয়েছে আফটার হি ফেলিং টু আ হোল একটি ঘরতে সে পড়ে যাওয়ার পর দ্যাট ওপেন আপ ইন দ্য পাইল অফ ট্রাশ যা ময়লার স্তূপে খোলা ছিল আ বয় আই নো আমার পরিচিত একটি ছেলে লস্ট ওয়ান অফ হিজ আইস তার একটি চোখ হারায় আফটার এ পিস অফ হট গ্লাস ফ্লিউ ইন টু হিজ আইস গরম কাছের একটি টুকরো তার চোখে উড়ে এসে পড়ার পর অ্যাট দ্য গ্লাস ফ্যাক্টরি কাছের ফ্যাক্টরিতে হয়ার হি ওয়ার্ক যেখানে সে কাজ করত দ্য ওনার রিফিউজ টু পে ফর মেডিকেল ট্রিটমেন্ট মালিক চিকিৎসার খরচ দিতে অস্বীকার করেন ফর মি লাইক অল আদার স্ট্রিট চিলড্রেন অন্যান্য পথ শিশুদের মতো পথ শিশুদের মতো আমার জন্য লাইফ ইজ ভেরি হার্ড জীবন খুবই কঠিন আই এম লুকিং ফর ওয়ার্ক আমি কাজের সন্ধানে আছি আই এম অলওয়েজ হাঙ্গি আমি সবসময় ক্ষুধার্ত থাকি অ্যান্ড আই ডোন্ট নো হোয়ার আই স্লিপ অ্যাট নাইট এবং আমি জানি না রাতে আমি কোথায় ঘুমাবো তো প্যাসেজটি পরে আমরা কী বুঝলাম এটি মূলত আমেরিকা নামের এক পথ শিশুর জীবন কাহিনী তার বাবা মা আলাদা হয়ে গেছে তার মায়ের আরেক জায়গায় বিয়ে হয়ে গেছে বাবা অনেক দূর থাকে কেউই তাকে গ্রহণ করতে চায় না সে রাস্তাঘাটেই জীবনযাপন করে একসময় আবর্জনা টোকাতো পরে একটি আইসক্রিম বিক্রেতার জন্য কাজ করে আইসক্রিম বিক্রি করত সে তাকে কোনো টাকা দিত না শুধু খেতে দিত ও ঘুমানোর জায়গা দিত জীবন এত কঠিন হওয়া সত্ত্বেও সে নিজেকে খুব ভাগ্যবান মনে করত কারণ সে বেঁচে আছে যেখানে তার এক বন্ধু ময়লার স্তূপে ঢেকে থাকা গর্তে পরে মারা গেছে আরেকজন গ্লাস কারখানায় কাজ করে চোখ হারিয়েছে সে অধিকাংশ সময় ক্ষুধার্ত থাকে ও রাতে কোথায় ঘুমাবে তার কোনো ঠিক ঠিকানা নাই তো আসুন এবার আমরা প্যাসেজটির উপর একটি সামারি লিখি দ্য প্যাসেজ ডিসক্রাইবস প্যাসেজে বর্ণিত হয়েছে দ্য মিজারেবল কন্ডিশন অফ এ স্ট্রিট চাইল্ড একজন পথ শিশুর করুণ অবস্থা নেমড আমেরিকো যার নাম আমেরিকো হি হ্যাড বিন অ্যাবান্ডন বাই হিজ প্যারেন্টস তার বাবা মা তাকে ত্যাগ করে চলে যান হি মেক্স ইজ শেল্টার ইন স্ট্রিটস সে তার পথকেই তার আশ্রয়স্থল বানিয়ে নিয়েছে উইথ মেনি আদার স্ট্রিট চিলড্রেন অন্যান্য অনেক পথ শিশুদের মতো হি ইজ লিডিং আ ভেরি মিজারেবল লাইফ সেও একটি হতভাগ্য জীবনযাপন করছেন হি ইউজ টু কালেক্ট অ্যান্ড অ্যান্ড সেল ট্রাস্ট ট্রাশ সে একসময় আবর্জনা টোকাতো ও আবর্জনা টোকাতো ও বিক্রি করত বা ডিউ টু দ্য ব্যাড ইম্প্যাক্ট অফ সাচ ওয়ার্ক কিন্তু এমন কাজের খারাপ প্রভাবের কারণে অন হেলথ স্বাস্থ্যের উপর হি লেফট দ্য শপ হি লেফট দ্য জব সে ওই কাজটি ছেড়ে দেয় দেন হি বিগান টু ওয়ার্ক তারপর সে কাজ করতে শুরু করে আন্ডার অ্যান আইসক্রিম শপ ওনার একজন আইসক্রিম দোকান মালিকের আন্ডারে দ্যাট জব ওয়াজ অলসো টু ডিফিকাল্ট ফর হিম সেই কাজটিও তার জন্য খুব কঠিন ছিল লাইক মেনি আদার স্ট্রিট চিলড্রেন অন্যান্য পথ শিশুদের মতো হি ইজ ডেপ্রাইভড অফ বেসিক হিউম্যান রাইটস সে মৌলমানবিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয় হিজ লাইফ ইজ ভেরি হার্ড তার জীবন খুবই কঠিন অ্যাজ হি হ্যাজ নো ফুড অর শেল্টার যেহেতু তার খাবার বা আশ্রয়ের জায়গা নেই 